How are you today? I hope you're doing all right. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Today we are doing unit 5. Still, nadal robimy rozdział piąty. Entertainment. What does entertainment mean? Co to znaczy entertainment? Rozrywka. Okay, well done. And today we're doing grammar steps number two. This is page 68. Uh, robimy grammar steps uh, liczba dwa. To jest na stronie 68, jeśli macie ten podręcznik. If you have this book. If you don't have this book, don't worry about it. We'll be talking about should and have to today. Jeśli nie macie tej książki, to nieważne. I tak możecie obejrzeć filmik. Dzisiaj będziemy mówić o czasownikach should i czasowniku have to. So let's start with should. Zaczynamy od should. And we look at the table. Patrzymy się na tabelki. W zasadzie dwie tabelki. Tabelkę. First we have affirmative sentence structure. Pamiętacie, co to jest affirmative sentence structure? Oh, brzmi bardzo skomplikowanie. A to tak naprawdę jest po prostu zdanie e, twierdzące. Konstrukcja zdania twierdzącego. Jakie to są zdania twierdzące? To są te zdania, które nie są zdaniami przeczącymi. Czyli ja idę do szkoły. Na przykład to jest zdanie twierdzące. Ja nie idę do szkoły. To jest zdanie przeczące. Zdanie przeczące zaprzecza. Zdanie twierdzące stwierdza. Prościzna. Ok, so we have affirmative sentence structure here. Zdania twierdzące jak je tworzyć z czasownikiem should. I zobaczcie, jakie to jest banalne. Wszędzie jest should i wszędzie jest zwykły czasownik bez edów i bez ingów. Banał. I should stop. I co to znaczy should? Mieć powinność. Czyli I should stop. Ja powinnam się zatrzymać. Powinnam zastopować. You should stop. Ty powinieneś, powinnaś się zatrzymać. He should stop. On powinien się zatrzymać. She should stop. Ona powinna się zatrzymać. It should stop. To albo ono powinno się zatrzymać. We should stop. My powinniśmy się zatrzymać. You should stop. Wy powinniście się zatrzymać. They should stop. Oni powinni się zatrzymać. Wszystkie osoby, nieważne czy w liczbie pojedynczej, czy mnogiej, mają dokładnie taką samą formę. Czyli mamy should i potem czasownik w zwykłej formie. Czyli I should stop, I should go, I should listen, I should sleep i tak dalej, i tak dalej. Proste? Bardzo proste. Uh, ok, and then we go to negative sentence structure, czyli zdania przecząca. Tutaj, że nie powinnam czegoś zrobić, albo nie powinienem czegoś zrobić. Jeśli pamiętacie moją lekcję z must i mustn't, to ten czasownik był dosyć wyjątkowy i must nie było takim totalnym zaprzeczeniem mustn't, jeśli chodzi o znaczenie, o semantykę, dlatego że po polsku I must go, to ja muszę iść, ale I mustn't go, to nie jest ja nie muszę iść, to jest nie wolno mi iść. Tutaj should jest prościej, bo jest tak jak po polsku. I should stop, powinnam się zatrzymać. I shouldn't stop, nie powinnam się zatrzymywać. Proste? No proste. Tak więc tutaj jest normalnie, powinnam albo nie powinnam, ok? I shouldn't go, nie powinnam iść, bo mamy tutaj inny czasownik, go. I znowu zobaczcie go, 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 cały czas tak samo. Nie żadne went, nie żadne going, tylko go. I shouldn't go, nie powinnam iść. You shouldn't go, ty nie powinieneś iść. He shouldn't go, on nie powinien iść. She shouldn't go, ona nie powinna iść. It shouldn't go, ono albo to nie powinno iść. We shouldn't go, my nie powinniśmy iść. You, wy nie powinniście iść. You shouldn't go. They shouldn't go, oni nie powinni iść. Proste? No i chyba to jest w ogóle oczywista sprawa, że shouldn't to jest should not. Ok? Jak mówicie, to zawsze mówcie tymi prostymi formami. Shouldn't. Bo to jak się mówi naturalnie. Niech po angielsku tam nie siedzi i nie mówi I should not eat. Bo to brzmi trochę tak jakoś dziwnie. Chyba, że chcecie bardzo położyć nacisk na to, że nie powinienem. No to wtedy jakby tak się robi w angielskim, bo się to mówi w całości, ale ogólnie w mowie się używa tych krótkich form. Ok? Czy to nie jest duży błąd, jeśli powiecie pełną formą, co wam jest lepiej, to tak mówcie i jest git. <śmiech> Lecimy dalej. Mamy teraz ćwiczenia. Exercise number two. This is step 68 again. If you don't have the book, that's all right. You can look on the screen. I copied the whole exercise for you. Uh, to jest dokładnie takie samo ćwiczenie, jak jest w książce, więc możecie sobie po prostu zerknąć na slajd. Jeśli macie książkę, to sobie uzupełnijcie w książce. Jeśli nie, to pomyślcie nad odpowiedziami tutaj. Teraz. We will not do the whole exercise because I don't want you to copy the answers because I know that some of you will just be sitting there waiting for me to give you the answers. 
this way you're not learning anything, okay? So I want you to think for yourself. We can do the first two examples together and then the rest you have to do on your own. Teraz, co powiedziałam, to, że nie robimy wszystkich ćwiczeń razem na filmiku, dlatego że byście się tam wyćwiczyli i sobie tylko spisywali te, co jesteście sprytni, więc nie zrobimy tak, bo się w ten sposób nie uczycie. Zawsze Wam będę robić, i tak robię zresztą, jeden przykład albo dwa przykłady i resztę robicie sami. Jeśli macie pytania, nie jesteście pewni, czy dobrze, albo nie rozumiecie, dlaczego coś na przykład ja na filmiku zrobiłam tak, to piszcie na Facebooku. Tutaj na YouTubie mamy zablokowane komentarze, dlatego, że nie chcę jakichś niepowołanych osób, żeby na przykład używały brzydkich słów na filmikach i tak dalej, bo to nie jest fajne. Jesteście młodymi ludźmi, fajnie, żebyście widzieli fajne rzeczy, dobre rzeczy dla Was, więc jak macie ochotę się ze mną skontaktować, to jak najbardziej piszcie na Facebooku, ja odpowiem na każdą wiadomość. Okay, so let's look at the first um, first pair of sentences. Popatrzmy sobie na pierwszą parę zdań. Musimy wybrać should albo shouldn't. Choose should and shouldn't to complete each pair of sentences. Say the answers aloud. Czyli w każdej parze będzie jedno should i jedno shouldn't. Okay. You <laughs> eat lots of sweets. Mm, so those are sweets. Sweets. Candy. W amerykańskim, angielskim się bardziej mówi candy, w brytyjskim bardziej sweets. To są cukierki, albo w ogóle słodycze też. Uh, so, what do you think it is? You should eat lots of sweets or you shouldn't eat lots of sweets? Co tam powinno być? Powinieneś jeść dużo słodyczy, czy nie powinieneś jeść dużo słodyczy? Eat, jeść. Lots of, dużo. Sweets, słodycza. Jak nie wiemy, to idziemy jeszcze do tej drugiej, drugiego zdania w parze. You <laughs> eat fruit and vegetables. Eat fruit and vegetables. Jeść owoce, fruit and vegetables. I warzywa. Hmm? Które damy powinieneś, a które nie powinieneś? <laughs> you, the first, the first sentence in the pair. You shouldn't. You shouldn't eat lots of sweets. They're not healthy. One nie są zdrowe dla ciebie. They're bad for your teeth. They're bad for your body. Są złe dla twoich zębów, złe dla twojego ciała. Nie powinieneś jeść dużo słodyczy. How about fruit and vegetables? You should eat fruit and vegetables. They're very healthy for you. One są dla ciebie bardzo zdrowe. Okay, well done. Let's do one more. Zróbmy jeszcze jeden. Będę miła dla was dzisiaj. You do some exercise. Do some exercise. Ćwiczyć. To zresztą tutaj też Wam przedstawiłam exercise na bytu, ćwiczenie numer dwa. I po polsku też jest ćwiczenie takie jakby zadanie i ćwiczenia też fizyczne. Do some exercise, no to robić ćwiczenia fizyczne raczej. Um, ok, no to co tam będzie? You should do some exercise or you shouldn't do some exercise? <laughs> powinieneś ćwiczyć fizycznie czy nie powinieneś ćwiczyć fizycznie? I druga para, drugie zdanie w parze You play computer games all the time. Play, grać, computer games, gry komputerowe, all the time, cały czas. Cały czas powinniście, powinniście grać. Ja wiem, co wy chcecie teraz napisać, że you shouldn't do exercise, nie powinieneś ćwiczyć, and you should play computer games i powinieneś grać w gry, co? Wielu z was pewnie. No ale cały czas to raczej nie gramy, bo byście się bardzo źle czuli po jakimś czasie, więc Powinieneś czasami się poruszać, ćwiczyć, więc you should do some exercise and you shouldn't play computer games all the time. Nie powinieneś grać w gry cały czas. Okay? Sometimes you can play. Czasami można grać, but not all the time. Ale nie cały czas. Ok, number three and four, you do it. Trzy i cztery sami robicie. Ok, let's go to exercise number three, ćwiczenie numer trzy. Look at the pictures and make sentences with should or shouldn't. Popatrz na obrazki i stwórz zdania z should i shouldn't. Say the answers aloud. Powiedz e, odpowiedzi na głos. Zawsze wszystkie ćwiczenia sobie mówcie na głos na koniec, bo po pierwsze sobie sprawdzicie, czy dobrze zrobiliście, a po drugie poćwiczycie też mówienie i czytanie po angielsku, więc to dobrze. Ok, now let's look at picture number one. Popatrzmy na obrazek numer jeden. What can you see in the picture? What can you see? Co możecie tam zobaczyć? There is a girl. Jest dziewczyna na zdjęciu, na obrazku. What is she doing? Co ona robi? What is she doing? She's opening the door. Ona otwiera drzwi. What's behind the door? 
Co jest za drzwiami? There is a dog behind the door. Za drzwiami jest pies. Does the dog look happy and cute? Is it a cute little puppy? Czy pies wygląda na szczęśliwego i takiego miłego, cudownego, słodkiego? Czy to jest mały piesek? No, it looks angry and aggressive. On wygląda na złego i agresywnego. So, should the girl open the door? Powinna otwierać te drzwi, czy nie? Co powinniśmy wybrać? Should czy shouldn't? Popatrzmy, jaki jest czasownik. Jaki jest w ogóle, co mamy do wyboru? Mamy she, czyli osobę, i czasownik open. I potem the door, czyli ona otwierać drzwi. No to powinna, czy nie powinna? She shouldn't open the door. Nie powinna otwierać drzwi. Because there is a dog behind the door and the dog might bite her. Bo coś wam jest pies i może ją ugryźć. Więc wpisujemy she shouldn't. She shouldn't open the door. Easy. Okay. Easy squeezy. Japanesey. Then we go to number two. Obrazek numer dwa. What can you see in the picture? How many people are there in the picture? There are three people. Ile ludzi jest na obrazku? Mamy trzy osoby na obrazku. Uh, one of the people, jedna osoba, one person, is wearing a jacket. Ma na sobie kurtkę. But look, how's the weather? Ale popatrzcie, jaka jest pogoda. It's very hot. So, let's look here. He, on, take off, ściągnąć, take off his jacket. Ściągnąć kurtkę. Czy on powinien ściągnąć kurtkę, czy nie powinien ściągać kurtki? Well, because the weather is very hot, I think he should take his jacket off. He should take his jacket off. On powinien ściągnąć kurtkę. Tutaj można by się łatwo pomylić, jeśli nie znacie czasownika take off. I że to znaczy ściągnąć, bo jakbyście sobie się tak zaczęli kombinować i domyślać, że to może znaczy nosić. Wear, wear, W-E-A-R. No to byście pisali, że he shouldn't. Well, wow, he shouldn't be wearing his jacket. On nie powinien mieć na sobie kurtki, bo, bo jest gorąco. Tak więc trzeba wiedzieć, że take off to jest ściągnąć. I przy okazji jeszcze zobaczcie, że w ogóle mamy take, potem mamy his jacket i potem off, nie? Są takie czasowniki w angielskim. Um, zazwyczaj jest tak, że jest główny czasownik i potem takie właśnie off, albo out, albo coś takiego, albo in. Prepositions one się nazywają, ale nie musicie tego wiedzieć. Te dodatki. Um, I wtedy... Można coś pomiędzy nie wstawiać, czyli właśnie można powiedzieć he should take his jacket off, ale w potocznym angielskim bardzo często się tego też nie rozdziela i to nie jest błąd powiedzieć he should take off his jacket. Więc jak Wam Pani w szkole mówi, że macie rozdzielać i się w ogóle bardzo nad tym skupiacie, że to się trzeba rozdzielać, to nie martwcie się, to nie jest takie bardzo istotne. Można mówić he should take off his jacket and that's okay. I to jest w porządku też. Now you do number three, four, five and six. Wy robicie 3, 4, 5, 6. Pomogę Wam tylko tutaj z niektórymi rzeczami. Co to jest helmet? Helmet. Kask. Kask. Um, to wszystko proste. Ok, w zasadzie to tylko helmet. Ok. Now let's do have to. Have to, czyli musieć. Musieć. Ale to nie jest takie samo jak must. To jest to trochę inny czasownik. Zaraz zobaczycie dlaczego. Look at the table. Patrzymy na tabelkę. W zasadzie dwie tabelki. Look at the tables. Powinniśmy tutaj powiedzieć. Ok, affirmative sentence structure, zdanie twierdząca i konstrukcja. I have to go. Ja muszę iść. You have to go. Ty musisz iść. He has to go. Du, 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 du. Mamy has. Nie have. Bo to wiecie, że to się tak dodaje w present simple, nie? I go, he goes. I ten czasownik have to... Działa, tak funkcjonuje normalnie, jakby tak jak i czasownik have, mieć. Uh, I have a dog, he has a dog. Ja mam psa, on ma psa. I have to go, muszę iść, he has to go, on musi iść. Czyli w tej trzeciej osobie liczby pojedynczej zamieniamy have na has. Ale nie martwcie się, bo reszta jest prosta i tak. Zobaczcie, wszędzie jest go i tak dalej. Więc to jest jedyne, co jest inne i i tak powinniście to już wiedzieć z konstrukcji zdania w present simple, że dodajemy te s -ki. Ok. Um, she has to go. Ona musi iść. It has to go. Ono albo to musi iść. We have to go. My musimy iść. You have to go. Wy musicie iść. They have to go. Oni muszą iść. 
Proste. Have to, have to, has to, have to. I go, 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 go. Easy. Negative sentence structures, danie. Przeczące. I znowu analogicznie zobaczcie. Don't have to, don't have to, doesn't have to. Tak jak w present simple. I don't sleep at night. Ja nie śpię w nocy. He doesn't sleep at night. On nie śpi w nocy. Czyli mamy don't dla wszystkich osób i doesn't dla trzeciej osoby liczby pojedynczej. On, ona, ono. Easy, easy stuff. So, I don't have to go. Ja nie muszę iść. You don't have to go. Ty nie musisz iść. He doesn't have to go. On nie musi iść. She doesn't have to go. Ona nie musi iść. It doesn't have to go. Ono albo to nie musi iść. We don't have to go. My nie musimy iść. You don't have to go. Wy nie musicie iść. They don't have to go. Oni nie muszą iść. Ok, tutaj Wam dopowiem jeszcze jedną rzecz istotną. Powiedziałam Wam już wcześniej, że robiliśmy must i mustn't. I jak robiliśmy to must, to Wam powiedziałam, że I must go, to znaczy ja muszę iść. No i teraz znowu Wam mówię, że I have to go, to też jest ja muszę iść. O co chodzi, nie? To jest to samo, słuchajcie, nie wczuwajcie się, które tam jest mocniejsze. Może must jest trochę mocniejsze i trochę wyraża bardziej, mm, to ma takie znaczenie, że faktycznie masz jakiś nakaz trochę bardziej. Ale są bardzo zbliżone do siebie znaczeniowo. W głowie sobie pamiętajcie, że to jest po prostu muszę iść. I have to go, I must go. To to samo. Natomiast e, zdanie e, przeczące to nie, jest, to nie są zdania, które są do siebie podobne znaczeniowo. I mustn't go i I don't have to go to nie znaczy to samo. Rozumiemy się? Czyli zdanie twierdzące, zdania twierdzące z must i have to znaczą to samo. I must go, I have to go, to samo, muszę iść. Ale zdanie przeczące I mustn't go, I don't have to go nie znaczą tego samego. I mustn't go, pamiętacie? Nie wolno mi iść. To jest zakazane. Nie wolno mi iść. Ktoś mi zabronił. I don't have to go. Nie muszę iść. Mogę jak chcę. Nikt mi nie broni. Ale nie muszę. Do you understand? Jeszcze raz. I mustn't go. Nie wolno mi iść. I don't have to go. Nie muszę iść. I must go. Muszę iść. I have to go. Muszę iść. Ok? Exercise number five. Ćwiczenie numer pięć. Look at the pictures, popatrz na obrazki, and write what you have to do to win the computer game. I napisz, co trzeba zrobić, żeby wygrać w grę komputerową. Czyli te obrazki przedstawiają to, co musicie robić w grze, żeby wygrać. Use the phrases in the box. Używaj sformułowań z tej tutaj ramki. Okay? So let's look at the phrases. Popatrzmy na pierwsze sformułowania. Climb the wall. Spinać się po ścianie. Spinać się po ścianie. Climb, spinać się. The wall, ściana. Find the key. Znaleźć klucz. Znaleźć klucz. Find the key. Go past the dog. Przejść obok psa. <laughs> help the princess. Ooh, help, pomóc. Pomóż. The princess. Księżniczka. Princess Evie. Kill the dragon. <śmiech> zabij dragon. Smoka. Zabij smoka. Kill, zabić. The dragon, smok. Walk across the river. Przejść przez rzekę. Walk across, przejść przez the river, rzeka. Okay, so let's look at picture one. This one we can do together. Który to jest? Co on robi tam? On się wspina po ścianie. Jakiś Spider-Man w fioletowym outficie. No to co powiemy? Który to jest? Czasownik, które sformułowanie przede wszystkim? No to pierwsze, nie? Climb the wall. I jak powiemy teraz have to? Że ty musisz spiąć się po ścianie. Jak powiedzieć takie zdanie? Ty, you. Musisz have to. Spiąć się, climb. Po ścianie, the wall. Ok? So you have to climb the wall. You have to climb the wall. Ze wszystkimi po prostu dodajcie you have to. You have to find the key. You have to go past the dog. You have to help the princess. You have to kill the dragon. You have to walk across the river. Tylko dopasujcie do obrazków. Ja nie wiem, dla tych z Was, którzy nie macie książki, czy, wyraz, czy, wyra... oh, czy obrazki są wyraźne, 
ale mam nadzieję, że są. Tutaj moje pytanie jest trochę niewyraźne, jest odblask, ten pan trzyma klucz na zdjęciu. Ok? So now you do, um, now you do the exercise number five. Again, if you have any questions or you want me to check if you did it correctly, just write on my Facebook page. Okay, in the last exercise, guys, number six, work in pairs. Pracuj w parze. No, jak nie macie z kim za bardzo tam w kwarantannie teraz ćwiczyć, nie wiem, kiedy oglądacie ten filmik, jak jest po kwarantannie, no to sobie znajdźcie partnera. Jak nie macie z kim, to może sami, albo z psem, albo z poduszką. Talk about the things in the box. Rozmawiaj o rzeczach w, tym, w tej ramce. That you have to, które musisz. And don't have to do i nie musisz robić at the weekend, w weekend. Czyli patrzymy na te sformułowania w ramce i zastanawiamy się, które z nich musimy wykonywać w weekend, a których nie musimy wykonywać w weekend. Jak musimy, to mówimy I have to da 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 da, da at the weekend. Jak nie musimy, I don't have to da 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 da, da, da at the weekend. Prostszyzna. Mm. Ok, so I, I, my example, mój przykład. I have to Tidy my bedroom at the weekend. Ja muszę co robić? Tidy. Tidy. My bedroom. Posprzątać moją sypialnię w weekend. And I don't have to, i nie muszę, go to school, iść do szkoły w weekend. Teraz jest kwarantanna, to i tak nie muszę iść. Codziennie nie muszę iść. I don't have to go to school at the weekend. Ale no mamy takie zdanie, nie muszę iść do szkoły w weekend, ok? To jeszcze bardzo szybciutko spójrzmy, czy będziecie tutaj wszystko wiedzieć. Do homework, zrobić ćwiczenie, yy, no, pracę domową. Get up early, wstać wcześnie rano. Go to school, iść do szkoły. Help my parents, pomóc rodzicom, pomagać rodzicom. Wash the dishes, zmywać naczynia. So now you choose some of the phrases. And uh, write the sentences. Teraz wy sobie wybierzcie któryś z tych sformułowań i napiszcie zdania. Again, if you have any questions, come to my Facebook page. Again, if you have any questions, come to my Facebook page. Macie pytania, to na Facebooka dawajcie. Okay, that's all for today. Thank you so much for watching and see you next time. Bye-bye.